Karibu katika channel ya Top 5 Media. Tunakuomba kama haujasubscribe subscribe basi tunakukumbusha usubscribe channel ya Top 5 Media kwa sababu ni channel ambayo inaongozwa kwa habari habari za michezo, siasa, burudani unazipata Top 5 Media. Jinsi ya kusubscribe unapoangalia video hii hapa. Kwa chini kuna neno limeandikwa subscribe ni nani hiyo. Baada ya kubonyeza neno hilo utafuta na notification yenye alama ya kengele utakuwa umesubscribe channel hii. Asante. Emana mpenzi mtazamaji wa YouTube channel yetu karibu sana lango jina naitwa S H A R D Y Shady Romi Mr Confidence au boyfriend Bora BBT kutoka hapa tu T R T L E na T O P Media. Bana leo nakuletea click of the day na click of the day siku leo tunaye mtu ambaye ni inspiration kwa watu wengi sana tu na watu wengi unajua kwamba ni kijana ambaye anafuatiliwa na watu wengi na anaangaliwa na watu wengi tu Tanzania. Na mzungumzia kijana ambaye anaitwa Mirad Ayo. Huyu kijana uh, huyu kijana Mirad Ayo alizaliwa uh, tarehe 26 Januari 1986. Ni mtangazaji na mwandishi wa habari wa Clouzy Media. Lakini pia Mirad Ayo leo ninakupa historia yake upate kumfahamu ni vitu gani ambavyo amefanya na historia yake fupi katika swala zima la utangazaji. Tu ujue tu kumbuka kwamba hii click of the day inakupa fursa ya kujua watu mbalimbali tu maarufu wa nchini Tanzania tu peke yake. Uh, Mirad Ayo ni mtoto wa kwanza katika familia ya mzee Alfred Hayo. Uh, kati ya wale watoto wanne ambao mzee Alfred Ayo uh, nao. Uh, Alfred Hayo ni meru wa Akeri huko Tangeru. Ni mfanyabiashara mama yake Mila Hayo ni mwalimu, madam. Umeona bana? Baada ya mama yake mzazi kuona uh, uh, kwa waraka sana wa Mila Hayo, aliamua tu kumwasha shule akiwa mdogo sana. Uh, Atimaye alimaliza shule ya msingi akiwa na miaka 12 tu na huku akimaliza elimu yake ya kidato cha 4 akiwa na miaka 16 mnamo mwaka 2002. Sehemu zote hizo ambazo alikuwa Mirad Ayo alikuwa anaonekana ni mdogo sana darasani. Uh, ukiangalia Patandi Primary School, Tangeru, Akeri Secondary School na Mbezi Beach High School. Wakati akiwa anasubiri majibu Mirad alijiunga na Arusha College of Electronics na kusomea ufundi kutengeneza satellite, dish TV, deki na radio. Masomo ambayo yali Yalimaliza sana muda wa Mirad Hayo na pia Mirad Hayo alisoma kwa sababu ilikuwa ni kazi yake ya pili ambayo ameipenda. Baada ya hapo mama yake mzazi alishawishika na marafiki zake, walimshawishi sana marafiki zake kwamba uh, ili Mirad arudi shule kuendelea na masomo ya sekondari. Kitu ambacho uh, alikikubali lakini alikubali kwa mapokezi ambayo uh, sio mazuri sana kwa sababu Mirad alihitaji kufanya kitu kingine wakati ule. Uh, mambo yalibadilika pale anko wake aitwaye Gabriel alipo alipofika kutoka Marekani maana yake alikuwa anaishi Marekani na kumshawishi mama Mirad amwache mtoto afanye kitu ambacho anakipenda hapo ndipo Mirad akapata nafasi ya kwenda kujiunga na East Africa Training Institute kusomea utangazaji na uandishi wa habari ilikuwa mnao mwaka 2004 baada ya mwaka mmoja Mirad alijiunga na TVZ Zanzibar kwa muda wa miezi mitano na akarejea jijini Dar es Salaam Aprili 2005 kutafuta kazi baada ya hali kuwa ngumu kwenye familia na kukosa pesa kwa ajili ya kujiendeleza na masomo yake. Alifanikiwa kupata kazi Mei 23/2005 kwenye kituo cha Wapo Radio ambayo masafa yake alikuwa 98.0 FM ambapo aliambiwa Hato lipwa kwa sababu kanisa uh, lilokuwa linamiliki radio hiyo haikuwa na pesa kwa ajili ya kwa ajili kwa ajili ya kumripa lakini kwa sababu alikuwa na njaa ya maisha na kazi ilibidi afanye tu kwa kujitolea hivyo kama mwajiriwa kazi ilikuwa ni Jumatatu mpaka Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi huku kazi yake uh, kubwa ilikuwa uh, ni kukusanya habari zote za bei ya bidhaa na hali ya usafiri kwenye masoko Dar es Salaam pia kwenda kitengo cha Moi Muimbili hospitali kuchukua habari za majeluhi na vifo vya hajali mbali mbali. Uh, kutokana na uh, jitihada za Mirad hayo alianza kulipwa shilingi 1500 kwa wiki uh, mwezi wa pili baada ya kazi hiyo akawa na mshahara wa shilingi 2020 kwa mwezi. Mshahara ambao uliongezeka na kufikia 2020 kwa mwezi kwenye mwaka wa tatu uh, na mwisho akawa wapo ready penzi mtazamaji na mpenzi mfuatiliaji hiyo ni click of the week of the day na inaendelea hivi baada ya hapo Mirad alijiunga na ITV Radio 1 mwaka 2008 ambapo alisikika kwenye kipindi uh, cha 
mirazo vya moja na moja na habari za michezo ITV ndio vilimpo maarufu mkubwa sana mpaka Novemba 2010 alipojiunga na a uh, kituo cha habari ambacho kinaitwa Crowds FM na Cross TV na kuanza kusikika kwenye kipindi cha Amplifier ambapo ilikuwa ni siku ya mnamo Disemba 6 2010 na baadaye kukabidhiwa Crowds FM Top 20 ilikuwa ni Juni 2013 mpaka sasa mbili di ayo na miliki tuzo mbili ikiwemo mtangazaji bora 2006 kutoka Tanzania Radio Award website bora 2012 kutoka Vodacom Tanzania na African Stars uh, na pia ni mmoja ya heshima kubwa sana uh, akiwa mwandishi pekee kutunukiwa kutoka kwenye familia ya marehemu mwigizaji Steven Kanumba kipindi cha amplifier pamoja na website yake ya miridhi.com ambayo ndio vilifanya ukubwa jina lake uongezeke maradufu na maradufu sana na watu kwanza kufahamu. Kitu ambacho watu wengi hawa kukifahamu kipaji cha Mirad hayo uh, kilionekana kuanza uh, na aliyekuwa mtangazaji wa TBC wani uh, Joseph Msami ambaye kwa wakati huo ndio aliona uwezo wa Mirad hayo kumshawishi bosi wa wapo radio kutoa ruhusa ya Mirad uh, kuingizwa studio kuwa mtangazaji na sio tena reporter. Mtu wa pili ambaye ndio alizidi kumnyanyua Mirad kuitangaza uh, kiutangazaji ni, ni Goldwyn Gombe ambaye alimuona Mirad toka akiwa wapo radio kwanza ndipo alikuwa ni mtu wa kwanza kumpa Mirad deal la kurekodi tangazo la redio kwa bei kubwa sana ilikuwa na mnamo mwaka 2007. Uh, tangazo hili ni kutangaza tangazo ambayo uh, ilikuwa alipewa tu pesa ambayo uh, ni laki moja na nusu ya kitanzania ndio pesa ambayo ilikuwa ni kubwa kwa miradi hayo kukabidhiwa mkononi tu uh, ukifananisha na ule mshahara wake ambao ulikuwa ni shilingi 1060 uh, pia miradi hayo shukrani zake za dhati kabisa napeleka kwa original mengi uh, Joseph Mavile na watu wengine ambao wamemsaidia pia uh, apa, uh, pia Joseph uh, Jos nini Sebastian Maganga pia amemsaidia sana na uh, Joseph Kusaga pia na marehemu Ayati Ruge Mutahaba. Hiyo ndiyo ilikuwa ni Creek of the Day na leo tulikuwa tunamwangalia Miladi Ayo ni inspiration ya watu wengi sana lakini mimi jina langu naitwa Shadi Romi cha msingi tu ni kusi subscribe YouTube channel yetu na kuenda sambamba kabisa na sisi na ndio tusahau ku click the button ambayo ina alama kengere kuanza kupata notification zote ambazo zinaweza kuwa zinatokea hapa. Till next time next day tukuletia click of the day ya mtu mwingine kabisa ambaye yupo Tanzania labda tu historia yake ilikuwa juu lakini sisi tunakusogezea historia yake upate kumfahamu zaidi na zaidi na ujue tu ni jinsi gani na changamoto gani ambazo amezipata so mimi nakwambia till next time tukutane naitwa Shadi Romi bye bye Karibu katika channel Toto 5 Media. Tunakuomba kama hauja subscribe basi tunakukumbusha usubscribe channel Toto 5 Media kwa sababu ni channel ambayo inaongozwa kwa kuhabarisha habari za michezo, siasa, burudani unazipata Toto 5 Media. Jinsi ya kusubscribe unapoangalia video hii hapa. Kwa chini kuna neno limeandikwa subscribe ni rangi nyeupe. Baada ya kubonyeza neno hilo tafuta notification yenye alama ya kengele utakuwa umesubscribe channel yetu asante.